वायु सेना के प्रवक्ता यूरी एहनाट ने बुधवार देर रात यूक्रेनी टेलीविजन को बताया कि यूक्रेन आने वाली शरद ऋतु और सर्दियों में अमेरिका निर्मित एफ सोलह लड़ाकू विमानों का संचालन नहीं कर पाएगा एहनाट ने यूक्रेनी चैनलों द्वारा प्रसारित एक संयुक्त टेलीथॉन में कहा यह पहले से ही स्पष्ट है कि हम इस शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान एफ सोलह लड़ाकू विमानों के साथ यूक्रेन की रक्षा नहीं कर पाएंगे विदेश विभाग ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन के अनाज बुनियादी ढांचे पर रूस के लगातार हमलों की निंदा की और मॉस्को से अनाज समझौते पर तुरंत लौटने का आह्वान किया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वैश्विक खाद्य सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि यूक्रेन ने बुधवार को कहा था कि रूस ने रात भर में उसकी अनाज भंडारण सुविधाओं पर हमला किया था कीव ने कहा है कि रूस की चेतावनी के बावजूद कि उसकी नौसेना काला सागर निर्यात केंद्रों का उपयोग करने वाले जहाजों को निशाना बना सकती है एक नागरिक मालवाहक जहाज यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह ओडेसा ऐसी रवाना हो गया है इस घोषणा से रूसी युद्धपोतों के साथ गतिरोध की आशंका बढ़ गई है क्योंकि मॉस्को ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में हुए एक महत्वपूर्ण सौदे से हाथ खींच लिया था जिसमें तीन यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज लदान के लिए सुरक्षित मार्ग की गारंटी दी गई थी रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके बलों ने गुरुवार सुबह रूसी क्षेत्र आरोप यूक्रेनी ड्रोन हमले को विफल कर दिया है इंटरफैक्स ने रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा कि रूस के दक्षिणी बेलगोरोड क्षेत्र में एक ड्रोन को मार गिराया गया है नाटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से यह कहने के एक दिन बाद माफी मांगी है और अपनी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिया है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता और युद्ध की समाप्ति के बदले में रूस को क्षेत्र दे सकता है नाटो महासचिव के चीफ ऑफ स्टाफ स्टियान जेनसेन ने कहा इस बारे में मेरा बयान यूक्रेन में संभावित भविष्य के परिदृश्यों के बारे में एक बड़ी चर्चा का हिस्सा था और मुझे इसे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था गलती हो गई। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने कहा कि रूसी सेना से डोनेट्स का क्षेत्र में बस्ती को वापस लेने के बाद यूक्रेन की सेना ने उरोजाइन के बाहरी इलाके में खुद को स्थापित कर लिया है हन्ना मलियार ने बुधवार सुबह टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर पोस्ट किया कि गांव को मुक्त करा लिया गया है साथ ही कहा कि आक्रामक अभियान जारी है यूक्रेन की वायु सेना ने बुधवार को कहा कि रूसी सेना के ड्रोन का एक बड़ा समूह डेन्यूब नदी के मुहाने में प्रवेश कर गया और रोमानिया की सीमा के पास इजमेल नदी बंदरगाह की ओर बढ़ गया दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र के गवर्नर ओले किपर ने लगभग एक बजकर तीस मिनट बजे इजमेल जिले के निवासियों को आश्रय लेने के लिए कहा और एक घंटे बाद हवाई हमले की चेतावनी रद्द कर दी रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने मॉस्को के दक्षिण पश्चिम में तीन यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया जो राजधानी के पास हवाई हमलों में नवीनतम वृद्धि है मंत्रालय ने टेलीग्राम आरोप कहा यूक्रेन ने सुबह पाँच बजे कलुगा क्षेत्र में वस्तुओं पर तीन मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करके हमला किया उन्होंने बुधवार को प्रकाशित एक कॉलम में कहा रूसी अधिकारियों ने डच पत्रकार ईवा हार्टो के वीजा को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया जो देश में दस वर्षों से रह रही है और काम कर रही है और उन्हें रूस छोड़ने के लिए छह दिन का समय दिया है उनका प्रभावी निष्कासन हाल के वर्षों में कई में से एक है और क्रेमलिन द्वारा स्वतंत्र पत्रकारों महत्वपूर्ण समाचार आउटलेट्स विपक्षी कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार समूहों पर महीनों से चल रही कार्रवाई के बीच आया है कथित तौर पर व्लादिमीर पुतिन बुधवार को रूसी नीति निर्माताओं के साथ एक बैठक आयोजित करने की योजना बना रहे हैं ताकि संघर्षरत रूबल को सहारा देने में मदद के लिए कुछ पूंजी नियंत्रणों को फिर से शुरू करने पर चर्चा की जा सके रूसी वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव का हवाला देते हुए फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि मुद्रा की मांग बढ़ाने के लिए बड़े निर्यातकों को अपनी विदेशी मुद्रा का 80 परसेंट तक रूबल में बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 
नाटो महासचिव जेन स्टोल्टेनबर्ग ने गुरुवार को कहा कि रूसी आक्रमण के बाद किसी भी वार्ता में शामिल होने के लिए स्थितियां कब सही होंगी यह तय करना यूक्रेन पर निर्भर है उन्होंने इस सप्ताह एक वरिष्ठ सहयोगी की टिप्पणियों के बाद गठबंधन के अपरिवर्तित रुख पर जोर दिया स्टोल्टेनबर्ग ने कहा यह यूक्रेनियन है और केवल यूक्रेनियन ही है जो तय कर सकते हैं कि बातचीत के लिए स्थितियां कब होंगी और बातचीत की मेज पर कौन तय कर सकता है कि स्वीकार्य समाधान क्या है नॉर्वे के अरेंडल शहर में एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नाटो की भूमिका यूक्रेन का समर्थन करना है यह बयान नाटो में स्टोल्टेनबर्ग के चीफ ऑफ स्टाफ स्टियान जेनसेन की टिप्पणी के बाद आया है जिन्होंने मंगलवार को कहा था कि यूक्रेन अंत युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते के हिस्से के रूप में रूस को क्षेत्र छोड़ सकता है जेनसेन ने बाद में कहा कि उन्हें अपनी टिप्पणियों पर खेद है स्टोल्टेनबर्ग ने कहा उनका जेनसेन का संदेश और जो मेरा मुख्य संदेश है और जो नाटो का मुख्य संदेश है सबसे पहले नाटो की नीति अपरिवर्तित है हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं नाटो ने पिछले महीने अपने शिखर सम्मेलन में कहा था कि जब सदस्य सहमत होंगे और शर्तें पूरी होंगी तो वह यूक्रेन को सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए निमंत्रण देगा और देश को रूस से स्वतंत्र रूप से अपना रास्ता चुनने का अधिकार है